ಅದು ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾರಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೊ ಭಾಗ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೌರ ಸೌರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯನಕ್ಕಿಂತ ಕೊನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಬ್ರಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದನ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಸಹೋದರರ ಸ್ನೇಹವು ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸಹೋದರರ ಸ್ನೇಹವು ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಗಳು ಹಲವಾರು ದಾರಿಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅಪ್ಪೋಸ್ತರ ಮೂಲಕವೇ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಪೋಸ್ತರ ಮಾತುಗಳ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ತಲುಪದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪವೇ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ಓದೋ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಕೇಳುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಹೋದರ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಈಗ ಇಬ್ರಿದವರಿಗೆ ಬರದಂತ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಲುಪ್ಸಕ್ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆನ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆನ ಬರೆದು ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅವರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪೆರಿಸಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪೆರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿದ್ದಂತ ಜನರಿಗಿದ್ದಂತ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ತಾರ ಅದಕ್ಕ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ ಸೌರ್ಯರೇ ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಒಂದು ಕೂಡುವಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಗಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ 
ಎಲ್ಲರೂ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿನ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ವ ಸೌರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಹೀಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಹೋದರರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಐಕ್ಯನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಗಲುವುದಾಗಿರ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಂತಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಗುಣಗಳು ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆ ಇನ್ನ ಅವ್ನು ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರು ಕೂಡಿ ನಾವು ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹವು ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಹೋದರರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಕೇಳಿದೀವಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಒಂದು ಕೊರಿಂತ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಇವು ಮೂರೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ನೆಲೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದವಾಗಿದ್ರು ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ಸಹೋದರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನೇ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಮಗೂ ದೇವರಿಗಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ನಮಗೂ ಸಹೋದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸರಿ ಪ್ರೀತಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ವಿಷಯ ಹೌದು ಇದು ಯಾವತ್ತು ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಶೋಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಮೊದಲ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತ ನಾವು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಾಸ್ತಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಸಹೋದ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗೋದು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ
ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲೇಗೆಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹೋದರರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರೀತಿನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಅಮರತ್ವ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಸಹೋದರನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಸಹೋದರನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದೆಯಾ ಆಗುತ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬರೋದಂತೂ ಇಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಲೈ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಸಭೆಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೈಬಲು ಓದ್ತೀನಿ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಈ ಸಗೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಳೀಲೇಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಆತನ ಜೀವನ ಮಾಡಿದಂತ ಆತನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತ ಆತನ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಹೇಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹೋದರರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆತನ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರವರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಹ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೇಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಎದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಣವನ್ನ ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋಕಾಗುತ್ತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಮ್ ತರ ನಮ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಛೇ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ನಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ನಮ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಚೇರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಕುತ್ಕೊಂಬರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಲಪ್ಪಿತ್ತು ಹೆಸರ
ಅಲ್ವಾ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ದೇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸೌರ ಸೌರ್ಯನೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಸಗೋದ್ರ ಸ್ನೇಹ ನೆಲೆ ಆಗಿರಲಿ ಆದ್ರೆ ನೆಲೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಡುವಂತ ಪ್ರಯಾಸಗಳು ಎಷ್ಟು ಅವ ಸಗೋದ್ರನ್ನ ಹಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೋ ಅಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿವೋ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯವಾದ ಕಾರಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರ ಸೌರ್ಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ತಗೊಂಬೋದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಾ ಬೇಗನ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಭಾವನೆ ಇರಲ್ವೋ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು ಹೋದಾಗ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ಬಿಡನ್ವ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋಣ ಆ ಸಂಡೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಾವಿರ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಗೋಣ ಹೀಗೆ ಇದ್ಬಿಡನ್ವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಳೆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ವಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬೇಕ್ತಾನೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್ವ ಸೌರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇದನ್ನ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ಇಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬನ ಚಿಮಿಸೋರಾಗಿರೋಣ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯುವದಾಸನ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೊನೆಕ್ಷನ್ ಅದವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್ವ ಸೌರ್ಯ ಪೇತ್ರನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಅಲ್ಲಗಿಲ್ಲದು ನಾನು ಅರಿನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ ನೀನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ನಮಗೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದ ಜೀವಿತಗಳೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಇದೇ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆದಿ ಕಾಲದ ಅಪೋಸ್ತರ್ ನೀವು ಅಪೋಸ್ತರ್ ಕೃತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಆದಿ ಕಾಲದ ಅಪೋಸ್ತರಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ತನ್ನದಾಗಿರದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾಗ
ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕೊರತೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಾನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಮುರಿದು ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅದು ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಮಾತು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಬರ್ತ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಬಾ ಶತ್ರುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ವಾ ಶತ್ರು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಶತ್ರುಗಳು ಇದಾರೆ ಮಾಂಸ ಲೋಕ ಸೈತಾನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿರೋರು ನಮ್ ಮಿತ್ರರಾಗಿರೋರು ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಹಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಶತ್ರುವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾನು ಚಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಭಾವನೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಯವಾದಂತ ವಿಷಯವಿದೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯ ಹಾಗಂತ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇಕ್ಕಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೇಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ನಾವು ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಿಂದ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳು ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಏನ್ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರವಾದಿ ನೆರವೇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತಿರುವಂತ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಮಯಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸಭೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸುವಾರ್ಥೆಗದ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕರೆಗೆ ಒಳಗಡಲೋದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂತಹ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿಗಿಂತ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಣ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ
ದೇವ್ರೆ ಬೇರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮರ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಲೆಗಳಿದೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಪಳಗಲಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಆ ಮರ ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಕಡದಾಕ್ರಿ ಅದನ್ನ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಲ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಹಸಿರಾಗಿದ್ರೇನು ತುಂಬಾ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೇನು ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ರೇನು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಲ ಆ ಫಲ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ನಾವು ಎಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಫಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗುಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಬ್ರು ಏನೋ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸಹೋದರ ಸೌರ್ಯ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಲ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ರು ಸತ್ಯ ಸಾಹಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸಾಹಿತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಹ ಸಾಹಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಹೇಗ್ ಸಾಹಿತೀನಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಹಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಹಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಲೋಕದ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ವ ಸೌರ್ಯರೇ ಈ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಬೆಳೀತು ಬೆಳೀತು ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿಗಿಂತ ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹಲವು ವೇದನೆಗಳನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಎದ್ರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಹೋದರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಳಿತಾ ಇತ್ತು ಆ ಗುಣಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ತುಂಬಾ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ವೋ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸಪ್ಪ ಗಿಡ್ತೀವಿ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾ ತುಂಬಾ ನಾವು ಆ ಏನಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗಿರುತ್ತೆ ಝೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ತ್ಯಾಗವಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ಓಡಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ತೋರಿಸಂತ ಪ್ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಹೋದರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತೋರಿಸಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅದರಿಂದನೇ ಈ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಹೋದರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಮರ್ತರು ದೇವರಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರ ಸೌರ್ಯರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬಾಕಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಆತ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಲೋಟದ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಮರಿಬಹುದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರ ಸೌರ್ಯರೇ ದೇವ್ರ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಗರ ಸೌರ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಏನು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಯಾರೊಬ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದು ಪಾಪ ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದಾರಪ್ಪ ಇವರು ತುಂಬಾ ಬಳಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ಯಾರಾದ್ರು ತೋರ್ಸದೆ ಇದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೇಳಕ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರೋದು ಮುಂದೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ದಣಿದಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವೇ ಇತ್ತು ಆಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ದಣಿದು ಬರ್ದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಮನೇಲಿ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಖ ಅಲ್ಲ ತೊರೆಯಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಅವನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ ಕೈಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾರೋ ತಿಳಿದವರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ ನೋಡ್ದೆ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ವೆ ಒಂದು ಊಟ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಏನೋ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರಂತ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹ ಸೌರ್ಯರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಈ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅತಿಥಿ 
ನಾವು ಯಾವಾಗಲೋ ಇದನ್ನ ಎದುರು ನೋಡಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈ ಸಮಯ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಂತ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಾಲ ಗಿಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗೋದು ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹೋದರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಕಳಿಬೇಕು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅತಿಥಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಟು ಶೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆದರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಫೌಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಕಾಯುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ತುಂಬಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಹೋದರು ಏನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಕಾಫಿನ ಹಾಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವ್ ಏನೋ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಟಕ್ಕಂತ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ಪಾಪ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ಅವರು ಅವಾಗ ಏನ್ ಘಟನೆ ನಡೀತು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಈ ತರ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಣಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೈಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಕೆಲವರ ಕೈಲಿ ಏನು ಇಲ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪೀತಿ ಸರಸ್ವರಿಯರೇ ಅದನ್ನ ಅವ್ ರೀತಿ ನಾವು ಎದುರು ಮಾಡಂಗ್ ಎದುರು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅತಿಥಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರನ ಎದುರು ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಇರ್ಕ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ನಾವು ನಾವ್ ಎದುರು ನೋಡೋಂತ ರೀತಿಲಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅದಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಎರಡು ಕುರಿತವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ಕುರಿತವರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಇತರರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವೂ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ತಾತ್ಪರ್ಯವಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಇನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡು ನಾವ್ ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸವರ ಸವರಿಯರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಯಾರ್ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಿಷಯನ ಸೇ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿಯೂ ನೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರಿತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂತರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಳಿದ್ ಬಿಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಇರೋದು ಒಂದ್ ವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ತಂಗ್ ಬಿಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಣ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನರು ಇದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಬರ್ದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದವರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಸವರ ಸವರಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಷಯ ನ್ಯಾನ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಂತ ನೋಡಿ ಸಗೋದರ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ನೀವು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಾ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿನೇ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೊರಗಿನವ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ನೀವ್ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವಾಲಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಓದ್ರಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದ್ ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಇದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಇದನ್ನ
ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮ ಪಡುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ದೆ ಬರ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಬೇಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೌರ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಲೋಕದ ಜನರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವಾಯ್ದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದಿನ ಆ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೂರ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾರ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾರ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಿಂಗೆ ಊರು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿ ಲೇವಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಬೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಗೆಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ವಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಎದುರು ನೋಡುವರಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ತ್ಯಾಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತ್ಯಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲಗಳು ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೆಸನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ 
ಅಪ್ಪ ಈ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧನ ನಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನಾಗಿರುವಂತಹ ಯಸ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲರಾಗಿದ್ದವರೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಪ್ಪ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಲದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ನಡೆಸ್ರಿ ಅಪ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ಯಾದವರೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ತನ್ಯಾದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಾವು ಓಟವನ್ನು ಓಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸ್ರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಅಪ್ಪ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಣಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕರುಣಿಸಿ ನಡೆಸಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ರಕ್ಷಕನು ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಿರುವ ರಜರೀತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಬಿಡ್ತಾರಿಲ್ಲ ಮಾಡ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ